Ja, hallo liebe Freunde der Flugsimulation. Ich möchte heute mein Home Cockpit vorstellen. Dieses basiert auf dem FSX und der GLA 320 FMGS Software. Betrieben wir das Ganze mit äh, drei PCs, wovon einer die Außenansicht steuert und die anderen beiden für die Navigation Display C, Primary Flight Display sowie Engine Warning und System Displays zuständig sind. Das Ganze vernetzt und verbunden. Er gibt dann eine Außenansicht, realisiert über 22 Zoll Monitore mit ähm, Wide View über Nvidia Surround. Weitere Monitore sind verbaut für das Primary Flight Display und das Navigation Display auf der Captain Side sowie auf der First Officer Side und wir haben einen Monitor quer verbaut für das System Display, Engine Warning Display. Ein weiteres Monitorchen ist in der MCU verbaut, ein 5 Zoll VGR Display und zu guter Letzt gibt es ein Tablet in 8 Zoll, welches für das Electronic Flightbook zuständig ist. Wir haben eine vollfunktionsfähige FCU. Jeder Drehknopf, jeder Encoder ist funktionsfähig. Und über AKS Module mit der FMGS Software verbunden. Des Weiteren haben wir einen Eigenbau. Fahrwerkshebel, ein Auto Brake Panel vollständig im Eigenbau erstellt mit LEDs und AKs. Ebenso die MCDU ist ein kompletter Eigenbau. Diese wurde realisiert mit zwei Mobiflight Modulen und wie ihr hier seht, auch diese Eingaben funktionieren einwandfrei. Das Radio Panel ist von Open Cockpits. Der Schubhebel hat zwei unabhängig voneinander funktionierende Achsen sowie Trimräder. Es gibt ein Ecam Switch Panel zum Durchschalten der Ecam Seiten sowie ein Eigenbau Panel für die Türen zum Öffnen und zum Schließen, sowie die Ground Power. Ihr seht, das Flugzeug wird dunkel, wenn ich den Strom wegnehme. Weiterhin gibt es einen Eigenbauhebel für die Speed Brakes, einen Hebel für die Flaps und natürlich die Engine Start Switches. Das ganze Cockpit besteht natürlich aus einer First Officer Seite und einer Cockpit Captain Seite. Als Sitze wurden zwei bequeme Sitze aus einem BMW verbaut mit wunderschönen Armlehnen. Und ja, ah ja, das Overhead Panel stelle ich euch noch kurz vor. Ah, es ist relativ simpel gehalten, es erfüllt alle zum Flug notwendigen Funktionen. Es gibt ein ADRS Panel, es gibt die Hydraulics, es gibt die Electrics, es gibt die Landing Lights und das Ground Proximity Warning System. Ebenfalls alles voll funktionsfähig. Aber das wird im Laufe des Projekts nochmal überarbeitet, auch schön beschriftet. Ja, aber wie gesagt, für den Flugbetrieb reicht es allemal. Es ist funktionsfähig. Wenn ihr Fragen zum Cockpit habt, schreibt mich an. Meine Webadresse des Blogs blende ich am Ende des Videos ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche weiterhin Happy Landings. Always be green.